No moi! Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Ja tänään reagoidaan Slipnotin laulajaan. Tätä on pyydetty todella paljon ja Cory Taylor vaikuttaa todella mielenkiintoiselta hahmolta. Mutta ennen kuin hypätään heidän rajumpaan settiin, mä ajattelin, että tutkaillaan jotain tällaista akustisempaa liveä heiltä, tai siis Corilta. Ja tämän kappaleen löysin Corey Taylorin YouTube-kanavalta ja se on nimeltään Snuff. I'm gonna play you a very heavy song for me. It's, uh, it's, just, it's just hard to get through, so I'm obviously gonna need all the help I can get on this. Are you ready? Vitsi, mitä hienosti yleisö on mukana. Sano Angels ja katso ylös vaan, mikä eläytyminen. Huhhuh. Sepä oli taas kyytiä. Mihin mä vielä joudun ne teidän ehdotusten kanssa? Okei, mistä aloitetaan? 
A lähti hienosti siellä puherekkarissa liikkeelle. Nämä sanat iskee tosi syvälle ja tulkinta on ihan omaa luokkaansa mennään. Siihen vähän myöhemmin, sitten syvällisemmin apua. Oi, oi, kun itkettää. <laughs> um, mistä se me löytää? Etitään se karjaisukohta. Siellä löytyy hienosti mm, esimerkki siitä, miten Corey ei poimi korkeitakaan nuotteja hartioilla, vaan hän luottaa tukeensa ja siihen, että se tekniikka ja beltti kantaa ilman mitään turhia jännitteitä. Hän on hienosti maadoittunut koko tämän esityksen ajan. Ja apua, kun mä herkistyn. Corey. Coreyn tekniikka. Rinta, ääni kautta belt. Kivaa nasaliutta, raspia, tukea, hyvää ryhtiä, hyvä pallea yhteys ja hyvä äänihuulikontakti myös. Tämähän ei ollut täysin karjumista läpi ollenkaan, vaan todella semmoinen puhutteleva, puhutteleva esitys. Ö, todella rehellinen. Mulle tulee semmoinen, semmoinen fiilis, että tämä on tosi henkilökohtainen Coreylle. Ö, hän laulaa äärettömän intiimisti tämän ja tosiaan puheenomaisesti vahvalla rintarekkarilla, mutta esimerkiksi toinen säkeistö oli niin lempeä. Sieltä vuoti hieman happea läpi, mutta ei ollenkaan liikaa semmoinen tuettu, hyvä tila. Hyvä tila siellä äänessä ei ollut mitenkään teknillisesti kyseenalainen, vaan todella hienosti tuotettu Corey on mahtava laulaja. Hänen saudinsa on selkeästi lävistävä ja selkeä. Kuulen, että hän tässä äänen spektrin yläpuoli tulee selkeästi läpi. Se on tosi rikas ja Corille ominainen. Miellyttävä soundi, ei, ei mitenkään liian lävistävä. Hän kertoi tarinan selkeästi tunteella. Ja hänen tekniikkansa on tosi tasainen alusta loppuun. Melodia ei itse asiassa haasta hänen äänialansa kovinkaan paljon tässä, mm, mutta eipä sen tarvitsekaan. Tai siis, ähm, miksi, miksi tämmöisen pitäisi väkipakon upottaa skriimiä? Ei tämä, ei tämä vaadi sitä ollenkaan. Tämä esitys on oiva esimerkki siitä, miten pelkkä laulajan tulkinta vaikuttaa kappaleen intensiteettiin. Ja lyriikan dramaattisten osien painotus raspilla ja sitten taas herkät kohdat semmoisella vuotavammalla haa soundilla kantaa tässä ihan täysin. Mä en kaipaa ainakaan tähän eteenpäin. E- yhtään enempää piti sanomani. Mä oon jotenkin vielä ihan tunnekouhuissa tässä. Huu. Hei, alussa löytyy mun mielestä hieno esimerkki. Corin vokaalin käytöstä. Sillä on semmoista aika laiskasti lausuttua mm, vokaalia, mutta silti ne on tosi tukevia ja tilavia. Kuunnellaan tuosta. Bury all your secrets in my skin. Bury all your secrets in my skin. Se ei ole bury all your secrets, vaan todella minimaalisilla liikkeillä. Tulee vähän semmonen väsynyn vaikutelma. Tai no väsyny on ehkä huono. Semmonen lannistunut, joka tietysti tuo tätä tarinaa hienosti eteenpäin. Vokaalien yhdenmukaistaminen antaa kapasiteettia sun tulkintaan sitten muualle mausteisiin, jos et ylilausu jokaista vokaalia, vaan annat niiden tulla tommosena yhtenäisenä nauhana ulos. Mm. No täällä oli mielenkiintoista juttua. Löysinköhän mä oikein paikan? Joo, tässä oli semmonen kiva nasaalikohta, missä Corey käyttää nasaaliotta, eli twangia hyväksi siirtyessään sulavasti eri soundien välillä. Kliinistä. Kliinistä lisätään sitten niinku se raspi sieltä 
ne resonanssin kautta. Ja mä kuulen, miten selvästi hän niin kuin, etsii sen resonanssin niin kuin, kaiken tänne maskiin ja tänne eteen tuossa kohtaa. Mm. Ja sä näet myös, miten se vaatii enemmän vääntöä tuolla kaula-alueella. Just näin. No, dynamiikka. Dynamiikkaahan täältä löytyy ehkä vähän myöhemmin. Öö, tosta. Täällä oli mielenkiintoista. Paljon raspia. Kliini. Ja sitten lisää happea. Eli hän aloitti, aloitti hienosti, um, intensiivisesti lyriikkaa painottavalla rokilla tai tämmöisellä raspilla soundilla. Sen jälkeen otettiin tiivis clean soundi, eli ensimmäinen fraasi oli raspia, toinen fraasi oli tiivistä kliinimpää soundia, semmoista puherekkaria ja sitten kolmas fraasi lisättiin happeen sisään. Rokki. Tiivis puhdas soundi. Ja sit tulee enemmän happea läpi. Tosi hienosti. Hän on niinku rakentanut jokaisen fraasin tossa eri lailla. Sitten mennään tonne vähän myöhemmäksi. Otetaan tosta. Tää on mun lempikohta tässä. Todella, todella tunteikas. So break yourself against my stones. Äärimmäisen koskettava kohta. Eli tässä hän tulee kanssa voimakkaasti sisään, niin kuin tuossa äskeisessäkin esimerkissä. Ja sen jälkeen hän lisää itkua sinne tulkintaan. Ilman kuitenkaan, että se sotkee hänen tulkintaansa tai hänen virettään esimerkiksi. Siellä on Kiva, kivaalla tasapainolla semmoista ensin raspia ja sitten itkua. So break yourself against my stones. And in my soul. Ja vaikka Korin vire on siis äm, todella hyvä, niin hän tietoisesti pendaa, eli aa, tulee vähän semmoisella niekulla sisään tietyissä kohtaa kun se on perusteltua, ja tässä kohtaa se on enemmän kuin perusteltua toimii. Ja itku kohdassa. Ihana kohta. Ihan mieletön. Mitäs vielä? Raspista kliiniin siirtymät. Nehän me katsotaan vielä, eikö je? Tota, hän siirtyy siis tämmöstä rokimasta soundista kliiniin soundiin ihan silmänräpäyksessä täällä lopussa. Ja sit siellä on semmonen voihkasu vielä kaiken kruununa. Kuunnellaan tuo viimeinen. Ihan mieletön. Ja tuo on niinku semmonen kirsikka tossa, tossa kakun päällä, että niinku, sä oot lisännyt tai hän on lisännyt ensin koko piisin ajan intensiteettiä. Ensin ollaan vähän kliinimmässä soundissa. Ensimmäisessä säkeistössä ei tullut raspia ollenkaan. Ja sen jälkeen ääniefektit lisääntyvät, tai siis just raspit ja voihkaisut ja pendit loppua kohden. Hyvä tapa lisätä intensiteettiä laulussa. Ja Lopuksi tulee tommonen ihan mieletön raspi-beltti, joka loppuu raastavaan voihkaisuun, joka selkeästi tukee tätä hänen tulkintaa ja tunnetilaansa tässä. Mieletön esitys. Tällaiset esitykset ruokkii mun sielua, if you know what I mean. Tää oli yksinkertaisesti kaunista, aitoa ja äärimmäisen koskettavaa. Kiitos, Cory. Ja... Kiitos kaikille, ketkä on 
ehdottanut tätä mulle. Tämä oli jälleen ihan mieletön tuttavuus. En mä olisi tätä akustista versiota itse gravitoinut, tai tätä kohti en olisi gravitoinut kyllä ollenkaan. Oliko sulla jotain ennakkokäsityksiä Coreista? Sä oot varmaan kuullut jonkun Die, motherfucker, die, motherfucker, die! Ja mitä näitä Slipnotin tämmöisiä äh, rajumpia biisejä on, mutta oisit sä arvannut, että Coreen ääni taipuu tämmöiseen? Yllättikö tää? Vai oliko tää ihan odotettavissa? Um, mun on varmaan aika sanoa heipat, mutta tuu juttelee mulle tonne alle, kun Suunnitellaan tulevia reaktioita ja sitä odotellessa sanat, mutta taas sitten ensi viikolla. Moi moi!